বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম তো গাইডস এবার আলোচনা করব এসএসসি 2020 সালের জেনারেল ম্যাথমেটিক্সের এমসিকিউ কোশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো ধারাবাহিকভাবে আমি প্রত্যেকটি এমসিকিউ ডিটেইলস তথ্য ব্যাখ্যা সহ আমি আলোচনা করব ভিডিওগুলো আপনারা আশা করব মনোযোগ সহকারে দেখবেন আর আপনারা যদি ভালো লাগে তাহলে সবার মধ্যে সেগুলো শেয়ার করে দিতে পারবেন আর অন্যান্য বোর্ডের এমসিকিউ কোশ্চেনের সলিউশন পেতে আমার প্লেলিস্টে দেখতে পারুন জেনারেল ম্যাথমেটিক্স অপশনে সেখান থেকে আপনারা সকল বোর্ডের এমসিকিউ কোশ্চেনগুলো আপনারা পাবেন তো ধারাবাহিকতা এবার আলোচনা করব করব তো আমাদের মূল স্ক্রিনে যাওয়া যাক দ্বিতীয় বার পর্বে সবাইকে স্বাগত তো এবার ষোলো নম্বর প্রশ্নটি সলভ করব ষোলো নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে আমাদের প্রথম অধ্যায় থেকে ছিল বাস্তব সংখ্যা থেকে ফোর পো অনুপনিক ফাইভ পো অনুপনিক হলে এর মানটা আসলে কত আমাদের সেই মানটা আমাদের বের করতে হবে সো এই টাইপের কোশ্চেনগুলো কীভাবে সলভ করতে হয় আমাদের পুরো নম্বরটা লিখতে হয় মাইনাস অনাবৃত অংশটা অনাবৃত নাই তাই জিরো আবৃত দুইটা তাই দুইটা নয় তো এটা হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ বাই নাইন নাইন সো আমাদের এটা দেখতে হবে আমাদের কোনো ভাগ যায় কি না সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের পাঁচ দিয়ে মানে নয় দিয়ে কাটাকাটি তাই পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ নয় এগারো নিরানব্বই তার মানে এখানে পাচ্ছি ফাইভ বাই এলেভেন তো ফাইভ বাই এলেভেন হচ্ছে আমাদের প্রথমটা সতেরো নম্বর কোশ্চেনটি সলিউশন করব সতেরো নম্বর কোশ্চেনটি ছিল এত এবং এত সমীকরণ তার সমাধান বিন্দু কোন চতুর্ভাগ অবস্থিত সেইটা আমাদের বের করতে হবে সো গাছ সমাধান বিন্দু বের করার জন্য এক্স আর ওয়াইয়ের দুইটা এখানে মান বের করতে হবে তো এক্স এর মান এরা দিয়ে রাখছে এক্স এর মান হচ্ছে ফোর তাহলে ওয়াইয়ের মানটা কত এটা আমাদের বের করতে হবে তো আমরা যদি এখানে ওয়াইয়ের মানটা বসায় দেই এক্সের জায়গা তাহলে এখানে টয়েস এক্সের জায়গা বসবে মাইনাস ফোর প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস টু ওয়ান তাহলে এখানে হচ্ছে ওয়াই ইকুয়ালস টু ওয়ান তার দেখুন ওয়াট মাইনাস এইট এ পাশে আসলে নাইন তাহলে ওয়াই ইকুয়ালস টু হচ্ছে নাইন তো আমাদের এক্সের মান মাইনাস ফোর এটা হচ্ছে নাইন ফোর ইন্টু নাইন আমরা যদি চতুর্ভাগে বসাতে চাই তো আমরা জানি যে প্রথম দুইটা হচ্ছে পজিটিভ ডান পাশ পজিটিভ বাম পাশ নেগেটিভ উপরে পজিটিভ নিচে নেগেটিভ সো দেখতে পাচ্ছি প্রথমটা নেগেটিভ পরেরটা পজিটিভ প্রথমটা নেগেটিভ পরেরটা পজিটিভ হচ্ছে দ্বিতীয় চতুর্ভাগ সো তাহলে এটা আমাদের হচ্ছে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে অবস্থিত মানে আঠারো নম্বর কোশ্চেনটি সলিউশন করবো আঠারো নম্বর কোশ্চেনটি বলা হচ্ছে টু যদি পরে এক্স ইজ ওয়াল টু ওয়ান বাই এইট হলে এক্সের মান কত এটা আমাদের সূচক থেকে করা ছিল তো সূচকে করার জন্য এটা আমাদের লাগবে টু টু দি পর এক্স ইজ ওয়াল টু ওয়ান বাই এইট কে যদি আমি উপরে উঠাই এটা বলতে পারি টু টু দি পাওয়ার থ্রি উপরে উঠালে টু টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি সো আমাদের এখানে বেশ দুটা সেম তাই পাওয়ার দুইটাকে আমরা সেম বলতে পারবো তাই এক্স ইউজ ওয়াল টু হচ্ছে মাইনাস থ্রি তাই এক্স ইউজ টু মাইনাস থ্রি হচ্ছে আমাদের ক নম্বর অপশন সো এরপর হচ্ছে আমরা হচ্ছে বিশ উনিশ নম্বর প্রশ্নটি সলিউশন করবো উনিশ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে আমাদের সেট থেকে দেওয়া ছিল তো এখানে এর মান দেওয়া আছে বির মান বি বাদ এ চাচ্ছে মানে বি সেট থেকে এ সেটের মানগুলো বাদ দিতে হবে সো আমরা বি সেটের মানগুলো যদি বলি ওয়ান টু থ্রি বাদ হচ্ছে এ সেটের মানগুলো হচ্ছে থ্রি ফোর তো এটাই হচ্ছে আমাদের বি বাদ এ তাহলে তিন চার বাদ তো যাবে এর সাথে কমন মানগুলো বাদ যাবে তিন চার তাহলে তিন মিল আছে তিন বাদ গেলে থাকবে ওয়ান টু তাহলে ওয়ান টু হচ্ছে ক নম্বর অপশনে তাই উনিশের ক হচ্ছে রাইট অ্যান্সার এবার হচ্ছে বিশ নম্বর প্রশ্ন এক্স কিউব মাইনাস টয়েস এক্স মাইনাস ফোর রাশিটির উৎপাদক কত হবে তো এই তিন পরযুক্ত রাশিগুলো আমরা ভাগসের উপাদ্যের সাহায্য করতে পারি অথবা আমরা ক্যালকুলেটর সাহায্য করতে পারি সো আমি এলে ক্যালকুলেটরের সাহায্যে আমি উৎপাদকগুলো বের করার চেষ্টা করব তো আপনাদেরকে আমি ফাংশনটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো এটার জন্য যে কাজটা করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনার ক্যালকুলেটর ইনপুট দিতে হবে তাই এটা এস ডি মুটে নিতে হবে তাই ইকুয়েশন নিতে হবে ইকুয়েশন ওয়ান তিন পরের জন্য ডিগ্রিতে থ্রি নিতে হবে সো আমাদের এক্সের এক্স কিউবের সহ হচ্ছে ওয়ান তাই ওয়ান দিব পরে বীর মান চাচ্ছে বীর মান হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার নাই সেই জন্য এটা হচ্ছে জিরো দিব এরপর সি নাম্বার এক্সের সহ মাইনাস টু দিব মাইনাস টু দিয়ে ইনপুট দিলাম তো এরপর হচ্ছে আমাদের বসাতে হবে ধ্রুবক পদ মাইনাস ফোর তাহলে ডির মান দিতে হবে মাইনাস ফোর দেখতে পাচ্ছেন আমি ইনপুট দেওয়া শেষ এখন একটা এক্স ওয়ান পাচ্ছে কত কাটছে এক্স ওয়ান পাবো হচ্ছে আমি এক্স ওয়ান পাচ্ছি টু এরপর এক্স টু কত পাবো এক্স টু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এক্স থ্রি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এক্স থ্রি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সো এটি হচ্ছে তিনটা মান তো আমি যদি উৎপাদক ফর্মেটে নিতে চাই তাহলে হবে এক্স ওয়ান মাইনাস টু ইকুয়ালস টু জিরো এটা হবে এক্স টু প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো 
এটা এক্স টু প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে এখানকার এর তিনটা উৎপাদক তাহলে আমি যদি চিন্তা করি তাহলে এখানে আমাদের রেজাল্ট কত দাঁড়াচ্ছে তাহলে এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স এক্স প্লাস ওয়ান এটা এক্স প্লাস ওয়ান তো এইটা হচ্ছে আমাদের এর উৎপাদকের রেজাল্ট এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান তো এখানে আমাদের কোনটা অপশন রয়েছে এক্স মাইনাস টু না এক্স প্লাস ওয়ান দেখতে পাচ্ছি এক্স মাইনাস টু রয়েছে অপশন তাই এক্স মাইনাস টু হচ্ছে আমাদের রাইট আনসার এবার আমরা একুশ নম্বর প্রশ্নটি সলিউশন করবো একুশ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে দশম অধ্যায় থেকে দেয়া ছিল দ্রুত উচ্চতা থেকে তো এখানে বলছে যে পি কিউ আর ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এ কোণের মান দেওয়া হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি পি আর এর মান দেওয়া হচ্ছে দশ একক দিয়ে এখন বলা হচ্ছে পি কিউ এর মান কত সো এই পি কিউটা আমাদের কি দেখতে পাচ্ছি কার সাথে কার সম্পর্ক আমরা যদি একটু খেয়াল করি তো এ কোণের সাথে আমাদের এই বাহুটার এই বাহুটার সম্পর্ক নিতে হবে এটা হচ্ছে সমকোণের বিপরীত বাহু অতিভুজ আর হচ্ছে এটা হচ্ছে লম্ব কোণের বিপরীত বাহু লম্ব লম্ব আর অতিভুজ নিয়ে কী ঘাটে আমরা লম্ব অতিভুজ নিয়ে আমরা কি জানি লম্ব বাই অতিভুজ নিয়ে সাইন হয় তাহলে সাইন ষাট ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু কত হবে লম্ব বাই অতিভুজ পি কিউ বাই হচ্ছে পি আর মান সাইন সিক্সটি ডিগ্রি রুট থ্রি বাই টু এখানে পি কিউ এর মান বের করব তাই পি কিউ থাকলো পি আর এর মান হচ্ছে দশ তো এখানে কাটাকাটি করলে পাস তাহলে পি কিউ ইকুয়ালস টু হচ্ছে ফাইভ রুট ওভার জি তাহলে ফাইভ রুট থ্রি আমাদের রেজাল্ট তো এটি হচ্ছে ক্ষতে রয়েছে ফাইভ রুট সলিউশন করব বাইশ নম্বর প্রশ্নটি ছিল ধারা থেকে গুণত্ব ধারা থেকে ছিল একটি অনুক্রমে সাধারণ পদ দেওয়া হয়েছে ওয়ান বাই থ্রি রুটি পর এনে দ্বিতীয় পদ কত হলো দ্বিতীয় পদ মানে প্রথম পদ বলে এনের মান ওয়ান দ্বিতীয় পদ বলে এনের মান হচ্ছে টু তাহলে এনের মান যদি টু হয় ওয়ান বাই টু তাহলে ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার মানে ওয়ান বাই নাইন সো এটা হচ্ছে আমাদের ঘ অপশন তেইশ নম্বর প্রশ্নটি তেইশ নম্বর প্রশ্ন বলছে পি কিউ আর ক্রমিক সহানুপাতি হলে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার বাই কিউ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ারের মান বের করতে হবে সো গাইস আমরা ক্রমিক সমানুপাতি হলে আমরা কি জানি যদি আমাদের পি কিউ আর ক্রমিক সমানুপাতি হয় তাহলে এখান থেকে সম্পর্কটা বলতে পারবো পি বাই কিউ ইকুয়ালস টু কিউ বাই আর এটা বলতে পারবো তো এখান থেকে আমরা একটা মান বের করতে পারি কিউ স্কোয়ার ইউজ টু হচ্ছে পি আর তো কিউ স্কোয়ার ইউজ টু পি আর যদি এখানে বসাই তাহলে পি স্কোয়ারটা আমাদের ঠিক থাকলো কিউ স্কোয়ারের জাত বলতে পারবো পি আর তো বসাই হচ্ছে পি আর ডিভাইডেড কিউ স্কোয়ারের জাগাত বলবো আমরা হচ্ছে পি আর প্লাস হচ্ছে আর এ স্কোয়ার তো এখন এখান থেকে আমরা যদি পি কমন করি তাহলে পি প্লাস আর বাই যদি আর কমন করি তাহলে পি প্লাস আর তাহলে পি প্লাস আর পি বাই পি প্লাস আর কাটা যায় তাহলে পি বাই আর হচ্ছে আমাদের রাইট আনসার তাহলে পি বাই আর হচ্ছে আমাদের খ নম্বরে রয়েছে তাই খ নম্বরটা হচ্ছে আমাদের রাইট আনসার চব্বিশ নম্বর প্রশ্নটি সলিউশন করব বলতে একটি ট্রাফিজামে সমান্তরাল বাহুদয় দেওয়া রয়েছে একটা হচ্ছে বত্রিশ আর একটা হচ্ছে চৌষট্টি মিটার হলে ক্ষেত্রফল সাতশো আটষট্টি বর্গ মিটার হলে সমান্তরাল বাহুদের মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করতে বলছে তো ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি আমরা কী জানি হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহু দুইটার যোগফল গুণ হচ্ছে উচ্চতা আমি সমান্তরাল বাহু দুটি একটা ধরলাম এ আর একটা ধরলাম বি উচ্চতা আমি এই বিবেচনা করলাম ক্ষেত্রফলের মান দেয়া আছে কত সিক্স সেভেন এইট সেভেন সিক্স এইটের মান দেয়া আছে আমরা যদি এখন এখানে মান বসাই হাফ আমরা বাহু দু সমান্তরাল বাহু দুইটা একটা বত্রিশ আর একটা হচ্ছে চৌষট্টি গুণ হচ্ছে এইস এইসের মানটাই বের করতে হবে সো উচ্চতা রাখলাম তো এখানে আমাদের যোগ করে আমরা ক্যালকুলেশন করলে হয় তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি আমরা হচ্ছে ছিয়ানব্বই হাফ গুণ ছিয়ানব্বই ছিয়ানব্বই দিতে ভাগ করলে আটচল্লিশ এইস ইকুয়াল টু সাতশো আটষট্টি তাহলে এইস ইজ ইকুয়াল টু পাচ্ছি সাতশো আটষট্টি বাই হচ্ছে ফোর্টি এইট সো এটা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে পাচ্ছি ষোলো তাহলে বাতে উচ্চতা এইসের মান হচ্ছে ষোলো মিটার তো ষোলো মিটার আমরা দেখতে পাচ্ছি অপশন গ তাই এটা হচ্ছে আমাদের রাইট আনবার পঁচিশ নম্বর প্রশ্নটা এত এর এক্সের মান তো এটা আমাদের ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান প্রশ্নমালার অঙ্ক তো এটা জাস্ট সলিউশন করা খুব ইজি এটা আমরা জাস্ট গুণ করে দিব গুণ করে দিলে পাচ্ছি তিন পাঁচ আ পনেরো এক্স মাইনাস তিন থেকে নাইন টু দিয়ে গুণ টু এক্স টু দিয়ে গুণ চার তো এক্সগুলো এক জায়গায় করব পনেরো এক্স মাইনাস টোয়াইস এক্স ফোর প্লাস নাইন তাহলে এখানে তেরো এক্স ইজ ইকুয়াল টু তেরো বা এক্স ইজ ইকুয়াল টু তেরো বাই তেরো তাহলে অতএব এক্সের মান হচ্ছে ওয়ান সো এখানে আমাদের অপশন হচ্ছে ওয়ান ওয়ান দেখতে পাচ্ছি আমাদের ঘ নম্বর অপশন তো পঁচিশের
घर प्रश्न सोल्यूशन करब छब्बीस नम्बर प्रश्न तो एर बर्गमूल को धरण संख्या तो हमें जो एटार बर्गमूल करी तो हमें जो एक देख चेषा करी बर्गमूल जो करी तेल मान दे रही है पॉन्ट और डुट ओभार पॉन्ट डबल जिरो टू फाइव पॉन्ट डबल जिरो टू फाइव हमें जो इनपुट दी तेल रेजल्ट पासी पॉन्ट जिरो फाइव तो देखते ये सीम दशमिक तो ये क्योंकि हमसे आबृत दशमिक ना अनबृत असीम ना असीम एक क्योंकि ये हमारे सीम दशमिक सो सीम दशमिक भग्नांश ये हे छब्बीस सत्ाश नम्बर प्रश्न सोल्यूशन करब सत्ाश नम्बर प्रश्न चित्र ए एक तो कौन दे रही है और ए पी बी को मान दे आज पंचान्न देते चित्रे ओ केंद्र विशिष्ट बीते पी ए पी बी दुटे जो स्पर्शक है तेल ए बी को ए को माना बेर करते हैं सो हम वित्त चैप्टारे जो कर दस दशमिक तीन और चार क्षेत्र में पेल उपबाद्य सल्व कर स्पर्शबिंदुगामी व्यसार ऊपर लम्ब स्पर्शक स्पर्शबिंदु व्यसार ऊपर लम्ब स्पर्शक स्पर्श व्यसार ऊपर लम्ब ये जो लम्ब है ये जो लम्ब है सो ए कौन दूटा होता है नाइनटी डिग्री एट नाइन डिग्री एकशो आशी हो गो तेज़ बाकी थे एकशो आशी एक कौन जो एकश पंचान्न है तो अपर टाओ कत है तो एकशो आशी थे पंचान्न दस बद बद दी हमारे रेजल्ट पा हे एक पचिस तेल ए बी को मान रहा एक सौ पचिस ये हे ग आठाश नम्बर प्रश्न सोल्यूशन करब आठाश नम्बर प्रश्न चित्रे ओ केंद्र विशिष्ट वित्ते ए बी सी डी एक अंतर्लिखित आयत क्षेत्र तर ए बर मान हे आठ सेंटीमिटार बी सर मान हे छय सेंटीमिटार बोले गारो अंश क्षेत्रफल कत बेर करते बोलते तो गारो अंश बेर करते चाहिए एट फार्स एपुर अंश वित्त हमारे वित्तर क्षेत्रफल थे जो चतुर्भुज चतुर्भुज मैं आयत क्षेत्र क्षेत्रफल बद दी तेल तो रेजल्ट है वित्तर क्षेत्रफल हमारे पाय स्कोयर माइनस हो आयत क्षेत्र क्षेत्रफल दुर्घ उन पोस्त तेल ये दुर्घ गुण पोस्त तो ये अंश बद दी गारो अंशार क्षेत्रफल पे जा पायर मान हम थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स वन फोर वन सिक्स गुण आर मान तो ये व्यसार्धा कत हो तेल व्यसार्धा हलो रूट ओभार मैं ये पृथक जो खाटे तेल आठ वर्ग चौष्टि सर वर्ग छत्तीस एकश एकश रूट कर ले दस तेल ए सर मान हम दस तो गुण टेन स्कोयर माइनस दुर्घ हम आठ गुण पुस्त हे छय सो हमें जो एम क्योंकुलेटर सहाज्य अंश एक देख चेषा करी तेल पाई थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स गुण हे दस वर्ग हे एकश तो ये रेजल्ट हे एत तीन सौ चौदो पॉइंट वन सिक्स माइनस छयाशे आठचल्लिस एखान जो आठचल्लिस बद दी तेल रेजल्ट पासी दुशो षट्टी पॉइंट वन सिक्स दुशो षट्टी पॉइंट वन सिक्स हमारे कथा रही है हमें रही है क नम्बर अपशने तेज़ कटा हो रहा है उन्त्रिस त्रिस नम्बर प्रश्न दुईटा छो पर संख्या थे तो पर संख्या क्षेत्र बोलते ता मध्यक श्रेणी क्षेत्र एफ स मानता बेर करते बोलते हमारे एफ सी कत से आगे जाना उचित तो हमें मध्यक क्षेत्र जो ख्याल करी तो मध्यक बेर करते तीन ट पद्धति जो श्रेणी बन्यस्त है तेल मध्य निर्णय सूत्र हे हमें मध्य निर्णय सूत्र परवर्ती एखे देखा एल प्लस एन बु मैं एफ सी कारण एस भाग एफ एम तो एफ सी एफ सी मान कि एल का हम मध्य श्रेणी निम्न सीमा एन हम गणसंख्या एफ सी हम मध्य श्रेणी पूर्ववर्ती श्रेणी जोजित गणसंख्या मध्य श्रेणी तरह पूर्व श्रेणी हमें जोजित गणसंख्या सो एखे हमारे मध्य श्रेणी हमारे कत टोटाली जो गणसंख्या में जो करी छय षोलो बत्रिस जो करी हे बत्रिस षोलो और बीस बावान्न बावान्न और तेर पैंसठ पैंसठ पे सत्तर तो सत्तर के दुदे भाग कर लेत पैंतीस गणसंख्या एखे तई मध्य श्रेणी हमारे यहाँ मध्य श्रेणी हमारे यहाँ और मध्यक श्रेणी गणसंख्या हम जो गणसंख्या तो बला हे एफ सी तरह पूर्व श्रेणी तरह पूर्व श्रेणी कत गणसंख्या रही है हमें देखते पासी थार्टी टू तेल थार्टी टूटा हमारे एफ सी एर मान ये हमारे एफ सी एर मान तो एबार् सर्वशेष प्रश्न सल्व करब ढाका बोर्डर तो बोलते पुस्तक निर्णय क्षेत्र एफ ओन बफ ओन प्लस एफ टू एर मान निर्णय करते हैं सो हमें पुस्तक निर्णय क्षेत्र मध्य सूत्रा एक बार रिविसन दिए रही तो पुस्तक निर्णय क्षेत्र में श्रेणी बन्यस्त जो है तेल एल प्लस एफ ओन बफ ओन प्लस एफ टू मैं एस हमारे मान बेर करते हैं एफ ओन का कि पुस्तक श्रेणी गणसंख्या माइनस तरह पूर्व श्रेणी गणसंख्या एफ टू टा हे पुस्तक श्रेणी गणसंख्या माइनस परवर्ती श्रेणी गणसंख्या पुस्तक श्रेणी परवर्ती श्रेणी सो 
আমরা যদি এখন খেয়াল করি তাহলে এখান থেকে আমাদের তাহলে পুস্তরুক শ্রেণী কত পুস্তরুক শ্রেণীটা হচ্ছে শ্রেণীতে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানে যে সংখ্যা অনুসংখ্যা থাকবে সর্বোচ্চ সংখ্যক অনুসংখ্যা রয়েছে আমাদের হচ্ছে বিশে তাই এটা হচ্ছে আমাদের পুস্তরুক শ্রেণী পুস্তরুক শ্রেণীর গণসংখ্যা মাইনাস তার পূর্বের শ্রেণীর গণসংখ্যা এফ ওয়ানের মান তাই এফ ওয়ানটা আমাদের কত দাঁড়াচ্ছে এফ ওয়ান হচ্ছে পুস্তরুক শ্রেণীর গণসংখ্যা গণসংখ্যা হচ্ছে বিশ তার পূর্বেশটা হচ্ছে ষোলো ইকুয়াল টু ফোর আর এফ টুটা হচ্ছে পুস্তরুক শ্রেণীর গণসংখ্যা পুস্তরুক শ্রেণীর গণসংখ্যা বিশ তার পরেরটার গণসংখ্যা হচ্ছে তেরো বিয়োগ করে হচ্ছে সাত তো আমাদের সূত্র অনুযায়ী যদি আমরা মানটা বসে দিই সূত্রতে তাহলে এফ ওয়ান হচ্ছে ফোর বাই ফোর প্লাস হচ্ছে সেভেন তাহলে ফোর বাই হচ্ছে এগারো তো ফোর বাগ এগারো আমরা যদি ক্যালকুলেটর সাথে ইনপুট দেই ফোর ভাগ এলেভেন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ফোর ভাগ এলেভেন যদি আমরা ইনপুট দিই মান পাচ্ছি থ্রি সিক্স থ্রি সিক্স থ্রি সিক্স করে মান তো থ্রি সিক্স থ্রি সিক্স এটা ঘ নম্বরে রয়েছে তাই এটি হচ্ছে বিশের ঘ নম্বরটা হচ্ছে রাইট আনসার তো গাইডস আমি ঢাকা বোর্ডে দুই হাজার বিশ সালের তিরিশটা এমসিকিউ প্রশ্ন দুইটা পর্বে সলিউশন করলাম যদি ভিডিওটি কারো ভালো লাগে সবার মধ্যে সরে দেবেন আর যদি কারো প্রশ্ন থাকে তো আমার মানে অন্যান্য বোর্ডে যদি আপনারা ভিডিও দেখতে চান তাহলে আমার প্লে লিস্ট থেকে দেখতে পারেন বা প্লে লিস্ট মানে ভিডিওর সেকশন থেকেও দেখতে পারেন প্লে লিস্ট সেকশন থেকে আর যদি ভালো লাগে তো যে কোনো কোয়েশ্চেন যদি আপনাদের থাকে তো সরাসরি আমার ফেসবুক পেজে আপনারা কোয়েশ্চেনটা আপলোড করে দিন আমি পরবর্তী প্রশ্ন উত্তর পর্বে সলিউশন করে দিব তো ধন্যবাদ এ পর্যন্ত আমি এর পরবর্তী ভিডিওতে আরও বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন হাজির হব সে পর্যন্ত সবার সুস্থ স্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমত আমি আশা করব আপনারা সবাই আমার ভিডিওটি দেখে এমসিকিউ এর যে তিরিশটা এমসিকিউ ছিল তার ডিটেলস আপনারা শিখে গিয়েছেন তো এর পরবর্তী অন্যান্য বোর্ডের যদি এমসিকিউ প্রশ্নের আপনারা সলিউশন পেতে চান তাহলে আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে অন্য ভিডিও লিঙ্কগুলো পাবেন অথবা আমার ইউটিউব চ্যানেলের জয়ন একাডেমি ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলের ফেসবুক যে সেকশনটা থাকবে সেই সেকশনটিতে গেলেও আপনারা সকল ধরনের ভিডিওর লিঙ্কটা পাবেন তো আশা করি আপনারা আমার সাথেই থাকবেন তো আজকের পর্বে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ